presiding over presiding over adhyakshe maya adhyakshena ennudaiya thalaimayil naan preside seyiren maya adhyakshena prakriti suyate sacharacharam prakriti inda chara achara inda padaippu muluvadiyum padaikiral நான் தான் படைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது கிளாரிஃபை பண்ணுறார் நான் படைக்கிறேன்னு சொன்னால் நான் இருக்கிறேன் நான் கொடுக்குற ஆற்றல்னால பிரகிருதி படைக்கிறாள் சூயத்தை ச சர ஆச்சரம் பிரகிருதியும் சாமவஷ்டப்ப நாக சாரி மயாதேன பிரகிருதி சூயத்தை சச்சராச்சரம் ஹேத்துநானேன கௌந்தேய ஜகத்வி பரிவர்த்ததே படைப்பு ஜகத்துல இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் இப்போ ஜ க மூணு எழுத்து இருக்கு ஜகத்துல ஜ அப்படின்னா பிறப்பு க அப்படின்னா செல்வது வாழ்வது த இத்து இத்து அழிவது இந்த மூணு முக்கியமான மாற்றங்கள் வேற சில மாற்றங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் சேர்த்து இதெல்லாம் நம்முடைய சுவாவம் மாறும் தன்மை அப்போ அதுல பிரகிருத்தி அந்த மாற்றங்களை செய்கிறாள் பரிவர்த்தே அந்த மாற்றங்கள் பிரகிருத்தி மூலமாக நடக்கின்றன நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய ஐ பிரிசைட் ஓவர் மயாத்தேன பிரகிருதி சூயத்தே சச்சராச்சரம் பிரிசைட் ஓவர் உண்மையில பிரிசைட் ஓவர்னு சொன்னா அது அதுக்கு என்ன இப்போ கோர்ட்டில் லோக்சபாவில் நம்ம ப்ரிசைட் ஓவர் நம்முடைய மீட்டிங்ஸில் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ப்ரிசைட் ஓவர் ஒருத்தர் வந்து ப்ரிசைட் பண்ணுவார் அப்படின்னா என்ன செய்கிறார் அவர் தான் அத்தாரிட்டி கொடுக்குறார் லோக்சபாவில் யாராவது பேசணும் அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் தான் சொல்லணும் நீங்கள் பேசுங்கன்னு உட்காரு அப்படின்னா உட்காரணும் முடி முடிச்சிரு சீக்கிரமா நேரம் கொடுத்தது ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொன்னா அவர் அவர் சொன்ன அப்புறம் தான் அவர் பேசணும் கோர்ட்டில் நீதிபதி அவர் பெஞ்சை தட்டினா அமைதியாகணும் அவர் ஒரு விட்னஸ் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னா கூப்பிட்டு வந்தாகணும் அவர் சொல்லி இது கொடுத்த பிறகு தான் வக்கீல் பேசணும் ஏமா நீ உன் சார்பாக ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறியா அப்படின்னு அவர் கேட்ட அப்புறம் தான் அவர் சொல்லணும் அந்த குற்றவாளியோ விட்னஸோ ப்ரிசைட் ஓவர் அத்தியக்ஷ மயா பிரசன்னேன தவார் மயாத்தேன பிரகிருதி சூயத்தை சச்சராச்சரம் ஸோ நான் ப்ரிசைட் ஓவர் பண்ணுறேன் என்னுடைய சேர்மன்ஷிப்பில் என்னுடைய நிகராணியில் என்னுடைய பார்வையில் 
நான் கொடுக்கிற அதிகாரத்துல நான் வழங்க என்னால் ஏற்பட்ட ஆற்றல்ல பிரகிருதி இந்த சர அச்சர எல்லாவற்றையும் படைக்கிறாள் சராச்சர சரம் அச்சரம் நம்ம படைப்புல ரெண்டு வகை உயிர்கள் இருக்கு ரெண்டு வகை படைப்பு இருக்கு ஒண்ணு சர படைப்பு ஒண்ணு அச்சர படைப்பு சரை வேத்தி சரை வேத்தி அப்படின்னு வேதம் சொல்றது நீ வந்து முன்னேறிட்டே இரு போயிட்டே இரு சரை வேத்தி போயிட்டே இரு முன்னேறிட்டே இரு நிக்காத சர அப்படின்னா நகர்வது நகர்வது ஒரு இடத்துல இல்லாமல் நகர்வது சராச்சர சர நகர்வது அச்சர என்ன பின்ன நகராமல் ஒரு இடத்தில் நிலைத்திருப்பது அந்த படைப்பு நம்ம மாடு ஆடுக்கெல்லாம் அதுக்கு பேரு சர அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும் இப்போ சட்டுன்னு மறந்து போச்சு பாருங்க அது நகர்ந்துட்டே இருக்கும் புல்ல மேய்ஞ்சிட்டு புல்ல சாப்பிடும் ஒரு ஸ்டெப் நகரும் ஒரு இடத்துல நின்று மேயாது ஒரு ஸ்டெப் நகரும் ஒவ்வொரு புல்லு அப்படி பிடுங்கி சாப்பிட்ட உடனே உள்ள வாயில போட்டுட்ட உடனே ஒரு ஸ்டெப் நகரும் மாடு மானு இதெல்லாம் சர இப்ப எனக்கு சட்டு அந்த பேர் ஞாபகம் சரங்கிற வார்த்தை இதுல வரும் சரணே கீழே லே லேகே அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் வந்து பசுக்களை மேய்வதற்காக எடுத்து செல்கிறான் சரணே நம்ம லல்லு பிரசாதுக்கு பேர் இருந்தது என்ன சோர் சர சரச்சோரா சரச்சோர் புல்ல புல்ல திருடினவன் பசுவுடைய புல்ல திருடியவன் சர அப்படின்னு சொன்னா நகர்வது அச்சர நகராதது என்ன நகர்வது என்ன நாம் எல்லாம் மனுஷங்க மிருகங்கள் பறவைகள் குழுக்கள் பாம்புகள் மீன் வகைகள் எல்லாம் நகரக்கூடிய பிராணிகள் நகராதது என்ன இது மரம் செடி கொடி அதெல்லாம் புல் பூண்டெல்லாம் ம நகராதது அச்சரம் மலை கூட நகராதது தான் ஆனா அது வந்து உயிர் உயிர் வகையில வராது அதெல்லாம் ஜடம் மலை சோ அதுக்கு அச்சல அப்படின்னு எல்லாம் வரும் அதுல அச்சல அச்சலன்னா அசையாதது வெங்கடாச்சலம் விருத்தாச்சலம் மருதாச்சலம் அப்புறம் நிறைய இருக்கு வேதாச்சலம் கருடாச்சலம் ஹிமாச்சலம் அச்சலம் என்னன்னா பத்ராச்சலம் ஆமா பத்ராச்சலம் பத்ர அப்படின்னா புனிதமானது தூய்மையானது பத்ர அச்சலம் பத்ராச்சலம் சிம்மாச்சலம் சிம்மாச்சலம் இருக்கு விந்தியாச்சலம் சரி அச்சல்ல அது மலை ஆனா இது வந்து அச்சர இது வந்து நகரக்கூடியதோட நகராதது நகராதது ஆனா உயிர் உள்ளது ஜடம் இல்ல மரம் செடி கொடி எல்லாம் உயிர் உள்ளது ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் கண்டுபிடிச்சாரு தாவரங்களுக்கு உயிர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்றேன் 
ஜெகதீஷ் சந்திர போஸ் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணார் இந்த யுகத்துல கண்டுபிடிச்சார் அப்படிதான் சொல்லணும் ஏன்னா இந்த யுகத்துல அது முன்னாலேயே இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை இருக்கு நம்முடைய வேதங்கள்ல புராணங்கள்ல சொன்னா அவங்க என்ன உயிர் உயிர்ல உயிர் வகைகள்ல ரெண்டு வக வகைன்னு சொல்லி சர அச்சரன்னு சொல்லும் இது புராதனமான வார்த்தை நியூட்டன் கண்டுபிடிச்ச யார் அது டெல்லிலியோ கண்டுபிடிச்சான் பூமி உருண்டைன்னு நீ நீ முதல் தடவை கண்டுபிடிச்சையா நம்ம வந்து இந்த இதுக்கெல்லாம் கோலங்கள்னு பேரு கோலம் பூகோளம் கோலம்னா உருண்ட கோலி குண்டு கோல உருண்ட அப்ப பூ பூமி வந்து உருண்டை இது வேற காலத்துல இருக்கிற விஷயம் இந்த மீன் ஒண்ணு இதுல இருந்துதான் ஒரு கிணத்துல நல்ல பெரிய கிணறு ஒரு கடல் அலை அடிச்சு ஒரு கடல் மீன் அந்த இதுக்குள்ள விழுந்துடுச்சு கிணத்துக்குள்ள இந்த பழைய மீன் வந்து கிணத்து மீன் அந்த கடல் மீனை பார்க்கறது விசித்திரமா பார்க்கறது நீ எங்கிருந்து வந்த நான் சமுத்திரத்துல இருந்து வந்தேன் சமுத்திரம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு டபக்குன்னு ஒரு குதிச்சு காட்டுறது இவ்வளவு பெருசா இருக்குமா சமுத்திரம் ரொம்ப பெருசு அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் குதிச்சு காட்டுறது இவ்வளவு பெருசா இருக்குமா பாதி கிணறு தாண்டி காட்டுறது ரொம்ப பெருசுடா இந்த கோடியில இருந்து அந்த கோடி வரைக்கும் குதிச்சு காட்டுறது கிணச்ச தவிர இவ்வளவு பெருசா இருக்குமா இதை விட ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பெருசு ரொம்ப பெருசு ஹே போய் சொல்ற நீ நீ வெளியில போ நீ இங்க இருக்க கூடாது போய் சொல்ற அப்படின்னு சொல்லுதான் அந்த நம்ம மீன் இல்லை தவளை கிணத்து தவளை சமுதிர தவளை அப்படின்னு சொல்லுவா நம்ம இந்த யூரோப்பியன்ஸு போன இருநூறு முந்நூறு வருஷத்துல மிகப்பெரிய விஞ்ஞானமும் ஆராய்ச்சிகளும் கண்டுபிடிப்புகளும் பண்ணியிருக்காங்க உண் உண்மைதான் நம்ம சின்ன வாழ்க்கைக்கு இவங்க முதல் தடவை இது நடந்திருக்குன்னு தோன்றுறது பிளேனு முதல் தடவை கண்டுபிடிச்சிருக்கான் கேஸு இந்த இதெல்லாம் அடுப்பு எல்லாம் முதல் தடவை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் நியூட்டன் லா முதல் தடவை உலகத்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லும் அது நம்ம நம்ம ரொம்ப அல்பங்கள் நமக்கு ரொம்ப சிறியவர்கள் நாம அதனால நமக்கு அப்படி தோன்றுது ஆனா இதெல்லாம் முன்னால் காலத்துல ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் மீண்டும் 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 நடக்கிறது கண்டுபிடித்தெல்லாம் இப்போ நாளைக்கு வந்து ஒரு நியூக்ளியர் பாம் வெடிச்சு பாகிஸ்தான் நம்ம மேல போட்டு நம்ம பெரிய பாப்புலேஷன் அழிஞ்சு போயிடுறதுன்னு வச்சுக்கோ நூறு கோடியில நூத்தி முப்பது கோடியில ஐம்பது எண்பது கோடி செத்து போயிடுறாங்க ஸ்ரீஹரிகோட்டா அப்படியே இருக்கு ஸ்ரீஹரிகோட்டா அந்த சென்னை பக்கத்துல இருக்க கல்பாக்கம் அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு அந்த அந்த இடத்துல மெஷின் அந்த இருக்கிற கருவிகள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு அதெல்லாம் அழிஞ்சு போகல ஆனால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் நம்மளால் அதுலேருந்து மின்சாரத்தை எடுக்க முடியுமா நம்மளால் அதுலேருந்து ராக்கெட்டு புதுசாக விட முடியுமா சேட்டலைட்டில் திரும்ப ஆரம்பத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்ம ராக்கெட் விடுறதுக்கு இப்போ சுதந்திரம் கிடச்சி எழுபது வருஷம் ஆயிருக்கு ராக்கெட்டு சேட்டலைட் விடுறதுக்கு ஐம்பது வருஷம் ஆயிருக்கு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் இருந்ததுனால சரியா இருந்ததுனால எல்லாம் திடீர்னு காலம் ஆயிட்டாருச்சுங்க யாரும் செய்வாத அதனால கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிறது அல்டிமேட்டா யாரோ முதல் தடவை செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது கிடையாது விமானம்னு இருக்கு புஷ்பக்க விமானம் வசிஷ்டர் கிட்ட இருந்திருக்கு அயோத்தியால ராவணன் கிட்ட இருந்திருக்கு 
பரத்வாஜ இருந்திருக்கு அந்த விமான சாஸ்திரத்துக்கே பரத்வாஜ சாஸ்திரம்னு பேரு பரத்வாஜ சம்ஹிதை வைமானிக சாஸ்திரம் ஆனா நமக்கு என்ன தோன்றுறது அதெல்லாம் சும்மா கப்சா அடிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இருக்க முடியாது இப்போதானே கண்டுபிடிச்சா இந்த அர்ஜுனன் குழந்தை தன்னமா கேட்கிறானே நீ இப்போதானே பிறந்த நீ எப்படி சூரியனுக்கு சொல்லி கொடுக்குற குழந்தைத்தனமா கேட்குற ஏன்னா அவனுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி பேசுறோம் ஆனால் இதெல்லாம் முன்னாலேயே சொல்லப்பட்டது சராச்சர அண்ட சராச்சர அண்ட அண்டனா முட்டை பூமி கோலம் இல்லை பூமி மட்டும் உருண்டை இல்லை அண்டமே பிரம்மாண்டம் மிகப்பெரிய அண்டம் அண்டம்னா முட்டை அண்டஜ அப்படின்னு பேரு முட்டையிலேருந்து பிறக்கக்கூடிய பறவைகளுக்கு எல்லா மிருகங்களுக்கு அண்டஜன்னு பேரு அண்டஜ அப்போ அண்டம் எப்படி ஒரு முட்டையோ அப்படி இந்த பூமி அண்டம் நம்முடைய சூரிய குடும்ப அண்டம் நம்முடைய ஒட்டுமொத்த படைப்பும் பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டம் மிகப்பெரிய அண்டம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம வார்த்தைகளை விட்டுருப்பாங்களா அண்டம்னு தெரியாம அப்போ நம்முடைய அறிவு தான் பத்தல அவங்கள புரிஞ்சுக்க சரி அடிமை காலத்துல துளுக்க வந்து இந்த தேசத்தை கொள்ளையடிச்ச போது கோயில்கள் அழிச்ச போது நம்ம வந்து இதெல்லாம் வெறும் மனப்பாடமா பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் வேதத்தை மனப்பாடமா வச்சிருக்கோம் அதனால அது பொழைச்சு வந்திருக்கு நம்ம கிட்ட அதுவே நிறைய அழிஞ்சு போச்சுங்கிற ருக்வேதத்துல எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் இருந்துதான் இப்போ ஒரு சிலர் தான் கிடைச்சிருக்கு அத்தரவண வேதம் ரொம்ப புவர் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்ட் அழிஞ்சு போச்சுங்கிற அதனால மனப்பாடமா வச்சிருக்கோம் அர்த்தம் புரியாம வச்சிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்திலேருந்து எண்ணூறு எண்ணூத்தி ஐ எண்பது அப்போலேருந்து நம்ம தேசத்துல வந்து ஜெர்மனி ஆளுங்க பாதிரிகள் மூலமா ஏழை பிராமணர்கள் வீட்டுக்கு போய் ஓலைச்சுவடி இருக்கு அந்த ஓலைச்சுவடி என்ன இருக்குன்னு பார்த்து அதை விலை கொடுத்து ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா இரநூறு ரூபான்னு அவருக்கு மிகப்பெரிய பணம் அது இரநூறு ரூபான்னா அந்த ஓலைச்சுவடியை கொடுத்தாங்க ஜெர்மனியில போயிருக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஓலைச்சுவடிகள் அவன் சயின்ஸு கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட்டு ஓலைச்சுவடிகள் அடிப்படையில் பண்ணியிருக்கான் எங்கள் எனக்கு தெரிந்த ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் போனார் ஜெர்மனிக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தார் எப்பவும் போல் ஜெர்மனி பெருமை பாடுவதற்கு ஒரு கூட்டம் அரேஞ்ச் பண்ணி ஜெர்மனியில் அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது ஊரெல்லாம் அப்படி இருக்குது இதெல்லாம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பெருமை பாடுவோம் நம்ம எல்லாம் அப்படி தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்கு அமெரிக்கா போயிட்டா ஜெர்மனி வெளியூர் போயிட்டு வந்தால் அதுங்கெல்லாம் சொர்க்கமாக இருக்குது நம்ம தேசம்தான் வெறும் குப்பை இது இப்போ குறைஞ்சிருக்கு நான்லாம் படிக்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது ஒரு ஐம்பது நாற்பது ஐம்பது வருஷம் முன்னாள் அப்போது ஜெர்மனி போயிட்டு வந்தார் என்னையும் கூப்பிட்டார் அந்த கூட்டத்தில் நான் போயிருந்தேன் அவர் என்ன சொல்லணுமோ அதை சொன்னார் அங்கே இருக்கிற பிரமிக்க வைக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டீ குடிச்சுன்னு பேசிட்டு இருந்தோம் அப்போது ஒரு சில ஒரு விஷயம் சில விஷயம் சொன்னார் அங்கே ஏன் சொல்லலை தெரியல ஏன் சொல்லலைன்னு என்சைக்ளோபீடியா அப்படின்னா அந்த புஸ்தகத்தில் நிறைய வார்த்தைகள் அதை பற்றிய விவரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு இருக்கு பைப்ளியோகிராஃபி பைப்ளியோகிராஃபினா இப்போ இந்த புஸ்தகம் எழுதியிருக்கு அதில் பின்பக்கத்தில் எட்டு பத்து பக்கத்தில் எந்தெந்த புஸ்தகங்கள் ரெஃபர் பண்ணி அந்த புஸ்தகத்தில் கிடைத்த அறிவை வச்சு இந்த புக்கு எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் பைபிள் பைபிள் தான் அவனுக்கு புஸ்தகம்னா பைபிள் தான் அதனால பைபிளோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெர்மனியில் இவர் வந்து ஒரு பைபிளோகிராஃபி பார்த்துருக்கார் அந்த பைபிளோகிராஃபியில் லிஸ்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் சாக்ரட் டெக்ஸ்ட் 
ஓலைச்சுவடிகள் பாரதத்திலேருந்து வந்த லிஸ்ட்டு ஓலைச்சுவடிகளுடைய வெறும் லிஸ்ட்டு அந்த லிஸ்ட்டில் அந்த புஸ்தகத்தில் அவர் சொல்கிறார் ஒரு எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் பக்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிறார் அந்த புக்கில் அவர் கரெக்டாக கவனிக்கல அதெல்லாம் இது ஆச்சரியப்பட வச்சுருக்கணும் அதனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டுருக்கணும் அவர் கோஹினூர் கோஹினூர் வைரத்தை எங்களுக்கு திருப்பி கொடுங்கன்னு நாம் கேட்குறோம் வைரம் வெறும் கல் இங்கிலாண்டில் இருக்கு அது வந்து என்ன பிரயோஜனம் எங்கள் ஓலைச்சுவடிகளை திருப்பி கொடுன்னு சொல்லணும் அதை வச்சு தான் நீ ஆட்டமிக் சயின்ஸு நியூக்ளியர் சயின்ஸு அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்க அதை திருப்பி கொடு எங்கள்ட்டையும் திருடின்னு போனேன் திருடின் போல விலைக்கு வாங்கிட்டு போனான் இங்கே எனக்கு தெரிந்த நாக்பூரில் பூஜாரி அப்படின்னு ஒருத்தர் சீஃப் இன்ஜினியராக இருந்தார் இரிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கவர்மெண்ட்டோட இண்டி இரிகேஷன் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம பாச நீர்பாசன நீர்பாசன பிரிவு ஆமாம் அதில் சீஃப் இன்ஜினியராக இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒரு ஓலைச்சுவடி இருந்தது அந்த ஓலைச்சுவடியை விலைக்கு விலை பேச அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் கொடுக்க தயாராக தான் நான் வந்து அவருடைய பையன் எங்கள் எங்கள் இதில் அமைப்பில் எங்கிட்ட படிக்க வருவான் யோகாசனம் தான் பெரிய பையன் அதனால பழக்கம் அந்த ஓலைச்சுவடியை காட்டினார் ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருக்கார் அதை பட்டு துணியில போத்தி இல்லாம அவர் நீர்பாசன துறையில இருந்ததுனால ரிட்டைர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த ஓலைச்சுவடி திறந்து பார்த்துருக்காரு பார்த்தா ட்ரிப் இரிகேஷன் பத்திய ஓலைச்சுவடி ட்ரிப் இரிகேஷன் சொட்டு நீர் பாசனம் அதுக்கு எப்படி பானைகள் வைக்கணும் எப்படி அந்த பைப்பு வைக்கணும் எப்படி சொட்டை வைக்கணும் ரொம்ப அழகா இருக்கு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் எனக்கு புரியல அது படிக்க முடியல ஆனால் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இதில் என்ன இருக்குன்னு இப்போ அதை வச்சு செய்ய முடியுமா நீர்பாசனம் இப்போ எல்லாம் பிவிசி பிவிசி பைப் வந்தாச்சு பிவிசி பைப்பில் அங்கங்கே ஓட்டை போட்டு அதுலேயும் தண்ணி வெளியில் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கார் அது என்ன சொல்கிறதுன்னா இந்த பானை சின்ன சின்ன பானைகள் அங்கங்கே மண்ணில் செய்கிற குழாய் இல்லை மூங்கில் செய்கிற குழாய் சின்ன சின்ன பானைகள் பானை அந்த அங்கிருந்து தண்ணி ஊற்றினா அது எல்லாத்துலேயும் நிரம்பிடும் அந்த குழாயில் அந்த பானையில் அதுக்கப்புறம் பானையுடைய ஒரு குணம் இருக்குது அதுக்கு பேர் அட்சார்ப்ஷன் ஏ பி இல்லை ஏ டி அட்சார்ப்ஷன் பானையில் உள்ள தண்ணி இருக்கு தண்ணி கசியும் பானையுடைய பான் வழியாக அந்த வேருக்கு விதைக்கு அந்த சின்ன அங்குர் துளிர் விதையிலேருந்து வளர்ந்த துளிர் அதுக்கு அந்த தண்ணீர அப்படி இழுத்து தன்கிட்ட இழுத்துக்கிற ஒரு ப குணம் இருக்கு அதனால தான் பனை மரம் எல்லாம் நூறடி ஆழத்தில் என்னென்னா தண்ணி எடுத்துக்குமா சூ இந்த காற்று மண்டலத்துலேருந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற தண்ணீரை கூட அது உறிஞ்சி எடுத்துக்குமா யூக்லிபிட்டஸ் பனை மரம் அந்த மரங்கள் எல்லாம் அது காஞ்சி போன ஏரியாவில் கூட அது பாட்டுக்கு உயிரோடு இருக்கும் இந்த குணத்தினால அப்படி அந்த வேருக்கு தன்மை இருக்கு அதனுடைய எழுத்துக்கொள்ற ஆற்றல் ஆறு இன்ச்சுனா இந்த பானை ஆறு இன்ச்சில் இருக்கும் ஆறு இன்ச்சு தூரத்தில் இருக்கும் அந்த விதை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பானை இருக்கும் ஆறு இன்ச்சு தூரம் அதுக்கு விழு இழுக்கிற ஆற்றல் எவ்வளவோ அவ்வளவு தூரத்தில் அந்த பானை வைக்கணும் ஆறு அடி ஒரு அடி அப்படி அந்த பானையிலேருந்து வெளியில் எப்போவுமே வெளியில் ஈரமாக இருக்கும் பானை உள்ளேருந்து சின்ன 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 துவாரங்கள் வழியாக தண்ணீர் கசியும் அந்த கசியில் தண்ணீர் வெளியில் ஈரமாக்கும் அந்த ஈரத்தை இது உறிஞ்சிக்கும் இந்த வேறு அந்த பிரின்சிபலில் தயார் பண்ணியிருக்காங்க சொட்டு நீர் பாசனம் நம்ம எல்லாம் மேற்கையே பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால அங்கே பார்த்து தான் பிரமிப்படையணும் நம்ம முன்னோர்களை நம்ம பார்க்கவே இல்லை பார்க்க மறுக்கிறோம் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறவன் 
சாணக்கனையோ விதுரனையோ படிக்கிறதில்லை அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பொலிட்டிக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கிறவன் பீஷ்ம நீத்தியை படிக்கிறதில்ல மகாபாரதத்தில் இருக்கிற பீஷ்ம நீத்தி அதனால் வந்து நமக்கு நம்ம பார்வையை கொஞ்சம் நம்ம திசையை நோக்கி மாற்றிக்கணும் இவர் மோடி வந்தப்புறம் அவர் ரொம்ப திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதுனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டு வருது நம்ம விளையாட்டுக்கள் பாருங்கள் கிரிக்கெட்டுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுற கம்பெனிகள் இருந்த காலத்தில் போய் இப்போ கபட்டிக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி வந்திருக்கு கபடி நடக்கிறது அது மிகப்பெரிய அளவில் பார்க்குறாங்க அந்த கபடி என்னது கபடி ஐஎஸ்எல்லா என்னமோ பேர் கபடி ஐபிஎல் மாதிரியே ஐபிஎல் மாதிரியே இது கபடிக்கு அதனால் நம்ம பார்வை கொஞ்சம் மாறணும் நம்ம முன்னோர்கள் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக வீண் பெருமை சரியில்லை எங்கள் முன்னோர்கள் தான் அப்படின்னு ஐரோப்பியர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் சந்தேகமே கிடையாது இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் வளர்ந்த வளர்ச்சியெல்லாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் நம்ம முன்னோர்கள் பல வருஷங்கள் முன்னால் பல ஆயிரம் வருஷங்கள் முன்னால் இதெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க நாம் ஏன் செய்யலை வேதத்தை விட்டால் மாதிரி தான் நம்ம இதெல்லாம் விட்டுட்டோம் எதுக்கு இப்போ என்னால் ஓடிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரி ஆனதுனால நம்ம செய்யலை அடிமைகளாக இருந்ததுனால செய்யலை தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் வந்துட்டதுனால தாக்குதல்லேருந்து காப்பாற்றிக்கணுங்கிற விஷயம்தான் ப்ரையாரிட்டியாக இருந்தது மற்ற எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம சங்கீதம் உயிரோடு இருக்குது நம்ம சிற்பக்கரை கலை பெரிய அளவில் உயிரோடு இருக்குது நம்ம ஆயுர்வேதம் உயிரோடு இருக்குன்னா அது பெரிய கிரெடிட்டபிள் எத்தனையோ பேர் வந்து மறைஞ்சிருந்து இதில் வாழ்க்கையை செலுத்தியிருக்காங்க அப்போ தான் அதெல்லாம் நடந்திருக்கு சச்சராச்சரம் ஹேத்துனானேன கவுண்டேய ஜகத்வி பரிவர்த்தை அதே போல இந்த பரிவர்த்தனைகள் ஜகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களுக்கும் நான் தான் காரணம் அது செய்வது செய்பவள் பிரகிருதி சரி ஆனால் நான் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் ஒரு நாலு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க ஹம் சரி ஜகத் ஜகத் பத்தி சொல்றேன் ஜகத் மூணு எழுத்து இருக்கு அப்படி சொன்னீங்கல்ல சார் ஆமா ஜ க இத்து ஜ ஜனனம் பிறப்பு க செல்வது இத்து அழிவது மூணு அந்த மூணு தான் ஜகத்துடைய முக்கியமான மூன்று குணங்கள் சரி நீங்களே சொல்லுங்கம்மா யோகேஷம் யோகேஷம் சச்சிதானந்தம் வாசுதேவம் பிரியம் தர்ம சம்ஸ்தாபகம் வீரம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரு ஓம் 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 ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண நமஸ்காரம் எல்லோருக்கும் ஐயா ஒரு நமஸ்காரம் சொல்லுங்கண்ணா ஆ இது இந்த புஸ்தகத்தை பத்தி நீங்க அது அந்த நிகழ்ச்சியில் அது இருக்குமா இல்லட்ட நீங்க எப்படி அத இது அனுப்புறதா பிளான் பண்ணிருக்கீங்க அது நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் நிச்சயம் இருக்கும் நான் ஆனால் போஸ்டில் அனுப்புவேன் அட்ரஸ் கொடுத்து வாழ்க்கை நிகழ்ச்சியில் யார் வந்துட்டு போகிறாலும் என்னுடைய லேப்டாப்பில் அதை நோட் பண்ணிவிட்டு அவருக்கெல்லாம் அவ்வளோ மிஸ் புஸ்கம் கொடுத்துருவேன் இப்போது ஓகே ஸோ லோக்கல் அட்ரஸ் பரவாயில்லையா லோக்கல் அட்ரஸ் கொடுத்தேன் அவர் வந்தார்னா ரொம்ப நல்லது வரலைனா புஸ்தகம் கொடுக்கறதுக்காக இல்லை வெளியூரில் இருந்தெல்லாம் வர வேண்டாம் அதுக்காக பட் இருந்தா அவருக்கும் ஒரு அனுபவம் வரணும் வந்தா சரி இல்லைன்னா புஸ்தகம் அவர் வீட்டுக்கு வந்துடும் நான் என்னுடைய நண்பரை யாராவது அனுப்புறேன் முடியலனாக்கு நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் அனுப்புறேன் கொடுக்கலையா சரி கொடுக்கல அதுக்குதான் நான் கேட்டுட்டு உங்ககிட்ட உங்களுக்கு எது சௌரியமா இருக்குன்றபடி பண்ணலாம் என்ன இருக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் 
கொடுக்கிறது நம்ம பொறுப்பு எப்படியோ கொடுக்கும் அனுப்பலாம் அல்லது சென்னைனா நம்முடைய வாலண்டியர்ஸ் அந்தந்த ஏரியாவில் மயிலாப்பூர் ஏரியானா அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டா அந்த ஏரியாவில் பயந்து அட்ரஸோடு கொடுத்தா அவர் அந்த வீடுகளுக்கு நேரடியாக கொண்டு போய் கொடுத்துருவார் நானே வருவேன் இல்லைன்னா வந்து எல்லார் வீட்டுக்கு கொடுப்பேன் தெரியாது இப்போ நான் அதை பற்றி யோசனை பண்ணல ஆனால் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அட்ரஸ் நான் அனுப்பிச்சுடுறேங்க அப்புறம் நீங்க எப்படி பண்றீங்க எனக்கு அங்க சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பணும்னா தெரியல எப்படின்னு 